Hola amigos artistas, ¿cómo están? Espero lo estén pasando excelente. En esta ocasión les quiero enseñar a hacer cortes a 45 grados. Los vamos a hacer sin utilizar esta herramienta llamada sierra acolilladora o ingletadora. Pues obviamente esta herramienta ya trae para graduarla a 45 grados. Aunque facilita mucho el trabajo para hacer todo tipo de cortes, incluyendo estos que nos sirven para marcos. Pero obviamente no todos cuentan con este tipo de herramientas. Entonces lo que vamos a hacer es una guía para realizar estos cortes. Simplemente utilizaremos unos retales de madera, una escuadra, un lápiz y una cegueta o serrucho. También vamos a utilizar un metro, un taladro y algunos tornillos. En este caso, esta tabla que estoy utilizando tiene 30 centímetros por 40 centímetros y 15 milímetros de espesor. Desde la mitad de la tabla, en la parte más ancha, hago estos dos trazos, que me dan exactamente 45 grados utilizando la escuadra. Ahora desde la parte de abajo de la tabla marco 5 centímetros y hago un trazo a lo largo de la tabla. Esta será la marca donde realizaremos los cortes. Ahora utilizaré dos bastidores de 3 centímetros por 2 y 30 centímetros de largo y los atornillo donde realice las marcas. En estos bastidores es donde vamos a realizar los cortes y son los que nos servirán de guía. Entonces vamos a utilizar una cegueta o serrucho y donde realizamos la marca a 5 centímetros haremos el corte. Para que no se nos mueva la guía a este punto vamos a colocarle dos tornillos a la mesa de trabajo. Y vamos a hacer el corte pero no lo vamos a hacer hasta el final de la madera. Ahora coloco otra tabla más delgada encima de la guía y ya podemos colocar de a dos tablas para hacer el corte a 45 grados. En este caso estas tablas tienen 3 centímetros y las vamos a colocar de esta manera. Utilizo otro retal de madera para que me sostenga las tablas. A esta le corté un pedazo en la esquina y la atornillo. De esta manera entonces cuando realice el corte no se empezará a mover. Y aquí ya tengo la guía realizada, podemos hacer dos cortes de una sola. Y aquí verificamos que el corte quedó perfectamente a 45 grados. Siempre es bueno y debemos hacerlo, lo revisamos con la escuadra. Y listo, y así podemos realizar marcos y estructuras cuadradas sin necesidad de comprar herramientas costosas. También podemos realizar cortes de tablas más anchas, en este caso esta tabla tiene 6 centímetros. Realizamos los cortes de la misma manera y así podremos tener marcos con tablas más anchas. Si queremos cortar tablas más anchas debemos de correr uno de los bastidores hacia un lado, esto nos dará más apertura en el corte. Y listo amigos, así hemos realizado una buena guía para cortes a 45 grados, espero les sirva este truco, nos vemos en un próximo video.